வணக்கங்க வாயக வளமுடன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது கர்ப்ப காலம் கர்ப்ப காலத்துல பெண்கள் பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருப்பாங்க பாதுகாப்பா இருப்பாங்க அதே நேரத்துல பயத்தோடையும் இருப்பாங்க பயமே தேவையில்லைங்க சாதாரண வீட்டு வேலைகளை செஞ்சுட்டு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னாலே இணைய சுகப்பிரசம் தாங்க நடக்கும் இந்த வீடியோல ஹீலர் மணிமொழி அம்மாவங்க கர்ப்ப காலத்துல பெண்கள் எப்படி எல்லாம் பாதுகாப்பா இருக்கணும் என்னெல்லாம் சாப்பிடணும் எதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க தயவு செஞ்சு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க இது பார்ட் ஒன் அதாவது கர்ப்ப காலம் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் மூணு பருவங்கள் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு மாதங்கள் ஒரு பருவம் அஞ்சு ஆறு ஏழு இரண்டாம் பருவம் எட்டு ஒன்பது பத்தாவது மாதம் மூன்றாம் பருவம் இந்த வீடியோல முதல் நான்கு மாதங்கள் கர்ப்பமான முதல் நான்கு மாதங்கள்ல என்னவெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க கர்ப்பமாக இருக்கும்போது பெண்களுக்கு ஹேமோக்ளோபினோ கால்சியம் சத்தம் தான் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் இதுக்கெல்லாம் மாத்திரை போடணும்னு தேவையே இல்லைங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு சத்து பொருளையும் மாத்திரை வடிவிலையோ மருந்து வடிவிலையோ சத்தியமாக கொடுக்கவே முடியாதுங்க அதுக்கான உணவுப் பொருள் எடுத்துக்கிட்டால் மட்டுமே நமக்கு அந்த சத்து பொருளில் கிடைக்கும் அதனால் மாத்திரை மருந்தெல்லாம் தேவையில்லை எதெல்லாம் சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும்னு மணிமொழி அம்மா சொல்லுவாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஆழ்க வளமுடன் அனைத்து கற்பிணிகளுக்கும் இனிய சுகப்பிரசவம் உண்டாகட்டும் கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் கர்ப்ப காலத்தை மூணாக பிரிச்சுக்கலாங்க மூணு பருவமாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒரு பருவம் அஞ்சு ஆறு ஏழு ரெண்டாவது பருவம் எட்டு ஒன்பது பத்து இது மூணாவது பருவம் முதல் நாலு பருவத்தில் பொதுவாக பெண்களுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்படும் ஏற்படலைன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அது ஒவ்வொரு உடல்வாக பொறுத்து இருக்குது அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த முதல் நாலு மாதத்துக்குள்ளே வாந்தி மயக்கம் வர வேண்டியதுங்கிறது கட்டாயம் இல்லை அடுத்து ஒரு சிலருக்கு இந்த ஸ்பாட்டிங்கிற ப்ளீடு வந்து கொஞ்சம் ஒரு சிலருக்கு லேஸாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் முதல் நாலு மாதத்தில் இதுக்காக பயப்படணுங்கிற அவசியமும் இல்லை அதனால் இந்த ப்ளீட் ஆனாலும் பயப்பட தேவையில்லை அதே நேரத்தில் வாந்தி மயக்கம் இல்லைனாலும் இது ப்ரெக்னன்சிக்குரிய சிம்டம்ஸாக இல்லையோ அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்பட தேவையில்லை லைட்டாக ட்ராப் அந்த ஸ்பாட்டிங்கிற ப்ளீடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரத்த போக்கு இருக்கும் பொழுது ரெஸ்டில் இருங்க வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு மேக்ஸிமம் பெட்டில் படுத்து ரெஸ்ட் எடுங்க காலை உயரமாக தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கணும் மயக்கத்துக்கு என்ன மருந்து அப்படின்னு கேட்டால் மயக்கத்துக்குன்னு ஒன்றும் மருத்துவம் தேவை உங்களுக்கு <laughs> அந்த வாந்தி வந்து சாப்பிட்ட பொருள் தான் வாந்தி வருமே ஒழிய சாப்பிட்ட சாப்பாட்டு மூலம் கிடைச்ச அந்த சுவை மூலம் கிடைச்ச எனர்ஜி உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அதனால் வாந்தி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சாப்பாட்டை சாப்பிடாமல் இருக்க வேணாம் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீர் ஆகாரமாக எடுத்துக்கோங்க கஞ்சி சத்து மாவு கஞ்சி ஜூஸு பழ ஜூஸு மேக்ஸிமம் மாதுளை மலை ஜூஸ் சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது சரி அதுக்கப்புறம் வாந்தி நிறுத்துறதுக்கு ரெண்டாவது ஒன்று வந்து வாயை மூடி மென்று கூழ் மாதிரி ஆக்கி அதுக்கப்புறம் மூடுங்கணும் ரெண்டாவது வந்து லெமன் ஜூஸ் சாப்பிட்லாம் லெமன் ஜூஸ் சாப்பிட்ற முறை எப்படின்னா லெமனை ஒரு பாதி எலுமிச்சை மொழம் பாதி பழத்தை கட் பண்ணி புழிஞ்சி அதில் வந்து அந்த சீடு உள்ளே இருக்க விதையை எடுத்துகிட்டு அந்த ஜூஸ்க்கு ஈக்குவலாக தேன் கலந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து வாயில் வச்சு சப்பி சப்பி சாப்பிட சாப்பிட அந்த வாந்தி எடுக்கணுங்கிற அந்த உணர்வு மாறும் வாந்தியும் வராது அடுத்து வந்து மனப்பாக தயாரிக்கிற முறை அது எப்படின்னா இந்த மாதுளம் பழத்தை நல்லா வெளியில் இருக்க தோலை எடுத்துகிட்டு உள்ளே அந்த முத்துக்களோட சின்ன சின்ன மெலிசு வெள்ளத்தோல் இருக்கும் அதோடய சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி தண்ணி விடாமல் அரைக்கணும் ரொம்ப இல்லை கொஞ்சம் வேணும்னா கொஞ்சம் ஒரு கால் டம்ளர் அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம் அரைச்சி வடிகட்டுங்க வடிகட்டினதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி அந்த வடிகட்டினதை அந்த ஜூஸோட பணவெல்லம் கலந்து நல்ல 
அடுப்பில் வச்சுக்கிண்டுங்க கெட்டியாக வரும் பதம் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து ஆறுனோன்னு ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாயில் சப்பி சப்பி சாப்பிடணும் வாந்தி வர்றதோ இல்லை கொஞ்சம் வாந்தி வர்றதுக்கு சும்மா இருக்கும் பொழுதோ எடுத்து சாப்பிடும் பொழுது அந்த வாந்திங்கிறது உங்களுக்கு நின்றும் ஒரு சில பெண்களுக்கு வந்து வாந்தியே இல்லை மயக்கமும் இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது இப்பத்தில் இருந்தே உங்களுக்கு உங்களோட உடலில் ஆரோக்கியம் வச்சுக்கிறதுக்கான வேலைகள் நீங்கள் செய்யலாம் அதாவது என்னென்னா கால்சியம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து ஹீமோகுளோபின் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் நம்ம வந்து கர்ப்பிணிக்கு டெலிவரி ஆகிற வரைக்கும் சாப்பிட வேண்டியது அப்போ ஹீமோகுளோபினை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கா அந்த உலர் பழங்கள் நிறைய சாப்பிடணும் அதில் முக்கியமாக கருப்பு கலர் காஞ்ச திராட்சை க காஞ்ச அத்திப்பழம் இது ரெண்டையும் ஒரு சாயங்காலம் போல் கொஞ்சமாக எத்தனை பீஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அது உங்களோட விருப்பம் நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சோன்னா நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊற வச்ச பழத்தோடு மூணு பேரிச்சி மழை சாப்பிட்டுட்டு அந்த தண்ணியும் எடுத்து குடிச்சிடணும் ஊறுன ஊற வச்ச இல்லைங்களா பழம் அதையும் எடுத்து குடிச்சிடணும் இது வந்து டெய்லி நீங்கள் டெலிவரி ஆகிற வரைக்கும் செய்யணும் அடுத்த டே டைமில் வைட்டமின் சி உள்ள பழங்கள் சாப்பிட்ணும் நெல்லிக்காய் ஆரஞ்சு எலுமிச்சம்பழம் சாத்துக்குடி இதில் எதேன்னு ஒன்று டெய்லி எடுத்துக்கிட்டாலே போதுமானது அதை தவிர கீரைகள் சாப்பிட்லாம் எப்படின்னா வாரத்தில் நாலு நாள் முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்ணும் ஒரு நாள் சாரி வாரத்தில் நாலு நாள் கீரையை சாப்பிட்ணும் அதில் ஒரு நாள் முருங்கைக்கீரை கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை அகத்திக்கீரை சாப்பிடுங்க இது வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த பருவகாலம் அதாவது ஏ ரெண்டாவது மூணாவது ப அதாவது மேக்ஸிமம் மூணாவது பருவகாலத்தில் கீரை சாப்பிட்டா ஜீரணம் ஆகலை அப்படிங்கிற பெண்கள் மட்டும் அதை சூப்பாக பண்ணி குடிச்சிக்கலாம் அடுத்தது இந்த கீர் பண்ணி சாப்பிடுங்க தேங்காயோடு சேர்த்து சாப்பிட்றது தேங்காய் எப்படின்னா தேங்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு பங்கு புதினா மல்லி கருவேப்பிலை இதில் எதேனு ஒன்று ஒரு நாளைக்கு புதினானா ஒரு நாளைக்கு மல்லி ஒரு நாளைக்கு கருவேப்பிலை மல்லித்தழை இதில் புதினா ஒரு பிடிச்ச போட்டுக்கிட்டு தேங்காய் வந்து கூட ரெண்டு பங்கு அதாவது ஒரு பங்கு புதினா ரெண்டு பங்கு தேங்காய் ஏலக்காய் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி வடிகட்டி அதில் பணவெள்ளத்தை கலந்து டெய்லி குடித்தாலும் சரி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குடித்தாலும் இல்லை வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் குடித்தாலும் ஓகே இது மாதிரி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரும்பொழுது உங்களுக்கு இயற்கை உணவு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் உடம்புல பல நோய்களை குணப்படுத்தும் உடம்பும் உங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆனால் அதை குடிக்கும் பொழுது என்னென்னா வாயில் வச்சு சப் மெதுவாக முழுகணும் ஏன்னா தேங்காய் பால் ஜீரம் மகிறது லேட் ஆகும் அதனால் வாயில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து முழுகுங்க இது முதல் பருவ காலத்தில் அவ்வளோதான் ஏற்கனவே ரொம்ப நாளாக குழந்தைக்கு வெயிட் பண்ணி கன்சீவ் ஆகியிருக்கவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏற்கனவே ஒரு குழந்தை அபாஷன் ஆகிட்டு அடுத்த குழந்தைய வந்து சுமந்துட்டுருக்க பெண்ணாக இருந்தால் இந்த முதல் பருவ காலத்தில் அதிகபட்சம் வெளியில் பஸ்ஸில் வண்டியில் ட்ராவல் பண்ணுறதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் வேலைகள் வீட்டு வேலைகள் எல்லா வேலைகளும் நார்மலாக செய்யலாம் ஆனால் கீழே குனிஞ்சு வெயிட்டு கீழே குனிஞ்சு வெயிட்டு தூக்குற வேலை செய்யக்கூடாது மற்றபடி சாதாரண வீட்டு வேலைகள் செய்யலாம் பயப்பட தேவையில்லை ரெஸ்ட்டில் இருங்க அந்த முதல்ல அதாவது ஒரு குழந்தைக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க பெண்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க அந்த முதல் பருவ காலத்தில் மட்டும் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சோன்னே பெட்டில் படுத்து காலை உயரமாக வச்சுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அமைதியாக அவங்கவுங்க சாமி ஸ்லோகங்களை இதை நான் சொல்லிக்கிட்டு அப்படி இல்லை இறைபக்தி இல்லைன்னா ஏதேனும் நல்ல விஷயங்களை மனசில் நினச்சிட்டு பாசிட்டிவாக நினச்சிட்டு இருங்க இது அவ்வளோதான் முதற் பருவ காலம் முடிஞ்சிருச்சு என்னங்க வீடியோ பார்த்தீங்களா இது உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் குறிப்பாக கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் எல்லாருக்குமே போய் செல்லணும் ப்ளீஸ் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொந்தக்காரவங்க தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே சுகப்பிரசவம் ஆகட்டும் முக்கியமான விஷயம் இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோவில் முதல் நான்கு மாதங்கள் கர்ப்பிணிகள் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தோம் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோ இன்னும் ரெண்டு நாளில் போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் பார்ட் டூவில் ஐந்து ஆறு ஏழாம் மாதம் கர்ப்பிணி பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் பார்ட் த்ரீயில் எட்டு ஒன்பது பத்து அதாவது பிரசவம் வரைக்கும் கர்ப்பிணி பெண்கள் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கீழே மணிமொழி அம்மா அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் என்ன ரெண்டு நாளில் நம்ம வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்த்துடுவாங்க ஆரோக்கியமாகவங்க எல்லோருக்கும் இனிதே சுகப்பிரசவம் நடக்கட்டும் வாயக வையகம் நன்றிங்க